Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với TEDx Bách Khoa Giật mình, giật mình Các bạn ơi Theo các bạn thì ảo thuật là gì? Có rất nhiều định nghĩa về ảo thuật Nhưng sau đây định nghĩa này đối với mình là đúng nhất Ảo thuật là một loại hình nghệ thuật làm nên những điều kỳ diệu Nắm bắt đặc điểm tò mò, hiếu kỳ của con người mà tạo ra đủ thứ ảo tưởng khó tin, khó lường để đạt được hiệu quả nghệ thuật là trộn cái giả với cái thật Mình được học ảo thuật lần đầu tiên À không, được xem ảo thuật lần đầu tiên Mình được xem ảo thuật lần đầu tiên trên TV hồi còn nhỏ Khi đó ảo thuật gia Chet McBride là người trình diễn Ông đã với tay vào trong không khí và lấy ra những lá bài Đó là một điều kỳ diệu nhất mà mình từng được chứng kiến mà ảo thuật lấy bài từ không khí đó đã khơi dậy ngọn lực yêu thích ảo thuật cho mình. Tuy nhiên, phải đến năm 2014, tức năm mình 20 tuổi, thì mình mới bắt đầu mày mò tìm kiếm và học hỏi ảo thuật. Ban đầu là ảo thuật với bộ bài, sau đó là đồng xu, chiếc cốc, quả bóng, sợi dây, rubik. Cứ hễ có chương trình ảo thuật nào trên TV thì mình đều xem. Và cứ mỗi khi có cuộc thi ảo thuật hay cuộc thi nghệ thuật tổ chức thì mình đều đăng ký tham gia. Tuy nhiên, hai giải thưởng mình nhớ nhất đó là giải 3 cuộc thi Bách Khoa Scott Talent 2017 và giải nhất cuộc thi ảo thuật đường phố 2018. Trước đây, mình là một người rụt rè, ngại giao tiếp. Suốt những năm tháng đi học, mình chỉ biết cắm đầu vào game vì mình luôn quan niệm rằng chẳng có gì để làm cả. Không phương, không phương, không phương. Nhưng không có người dẫn đường đã khiến cho mình đâm đầu vào một thứ vô bổ như game Nhờ ảo thuật mà mình đã thay đổi hẳn Nhờ ảo thuật mà mình đã trở thành một người tốt hơn Mình giao lưu kết bạn nhiều hơn, xóa nhà khoảng cách giữa người với người Thỉnh thoảng mình vẫn ước giá như mình được học ảo thuật từ nhỏ thì hay biết mấy Hầu như những nghệ sĩ nào cũng muốn có cơ hội biểu diễn trên những sân khấu lớn Mình cũng vậy nhưng mình không phải là một người giỏi xây dựng các mối quan hệ Vậy làm thế nào để mình có được những cơ hội đó? Mình không thể chỉ luyện tại nhà được Mình phải ra va chạm với thế giới thân Năm 2016, phố đi bộ Hồ Hương mở ra Và mình nghĩ đây là cơ hội tuyệt vời Mình không thể chờ người khác gọi mình đi diễn Mình phải tự tạo cơ hội cho chính mình Cho nên mình đã rủ thêm hai người em nữa trong ảo thuật cùng đi diễn kiếm tiền với mình trên phố nhờ diễn 3 buổi một tuần mà mình đã được nâng cao tay nghề mình được nhiều người biết đến và mời đi diễn hơn còn hai cậu kia giờ nghỉ rồi làm việc khác rồi. đó cuộc sống là vậy không phải ai cũng có thể theo đuổi ảo thuật đó là do duyên nữa nhiều người diễn hay hơn mình giỏi hơn mình đẹp trai hơn mình mình không đẹp trai nhá mình không đẹp trai Họ vẫn không theo đảo thuật Rất là tiếc Ảo thuật có những khó khăn khác biệt so với những loại hình nghệ thuật truyền thống Khi xem ảo thuật, nhiều khán giả muốn biết bí mật Nên họ đã vòng ra sau sân khấu để ngó xem mình làm kiểu gì Có những người quay lại để về nhà xem mình làm kiểu gì Bản tính của con người là tò mò và ham học hỏi Nên việc họ tìm kiếm bí mật không có gì là sai Nhưng nếu họ cố tình bàn tán và chỉ trỏ trong diễn thì lại là chuyện khác. Phép lịch sự tối thiểu khi xem ảo thuật là dù có biết cũng giữ im lặng để cho khán giả khác thưởng thức. Nếu đã là một người văn minh thì dù có hiểu cách làm cũng sẽ không nói gì cả. Vẫn sẽ im lặng để cho người khác xem. Biết mà tỏ ra không biết, đấy mới gọi là biết. Hồi mới học ảo thuật, mình có sang bên kinh tế quốc dân. Mình gặp những người lạ và diễn ảo thuật cho họ xem. Hôm đó mình gặp một bạn nam Mình diễn tiết mục ảo thuật bài Bạn ý xem xong Ui, Vỗ tay rất là nhiệt tình Mình cảm thấy rất là vui Một thời gian sau gặp lại Và sau khi giao lưu Mình biết bạn ý là dân ảo thuật 
Tức là bạn ấy biết chính xác những gì mình đang làm Nhưng bạn ấy không nói gì cả Bạn ấy vẫn thưởng thức một cách trọn vẹn nhất Và đó là hành vi cực kỳ lịch thiệp Mà mình ấn tượng mãi cho đến tận bây giờ Nhiều người xem ảo thuật mà quên đi sự tôn trọng giữa người với người Có những người tự tiện sờ vào đồ của ảo thuật ra khi chưa được chưa hỏi ý kiến Có những người thậm chí còn giật đồ khỏi tay của ảo thuật ra Khi diễn trên sân khấu mình thường nghe thấy ở dưới người ta bàn tán cách làm rất là to Trẻ con thì À cái này cháu biết rồi À cháu xem rồi Chuẩn bị ra con chim bồ câu này Nhưng mà cuối cùng cả buổi chẳng có con chim bồ câu nào vì mình không diễn với động vật <cười> Trong những màn nào thật bài, chọn một con bài Tìm ra con bài khán giả chọn, có nhiều người Người ta không muốn lấy ảo thuật ra thành công, họ sẽ bảo Sai rồi Rất ít người đến thách thức các ca sĩ phải hát được bài này Phải ngân được nốt kia Rất ít khán giả đến thách thức họa sĩ Phải vẽ và đẹp và độc như Picasso Nhưng cứ hễ xem ảo thuật người ta lại đố biến ra cái này Thách làm được cái kia họ mới công nhận là giỏi Lần đó đi diễn có người bảo mình Biến ra được quả bưởi mới là giỏi Cho mình quay sang bạn giỏi thì bạn biến đi, mình có nhận là mình giỏi đâu Thế là người ta cười trừ rồi chối bội Tư duy dùng ngôn từ khi nói về ảo thuật cũng là một vấn đề Không phải chỉ khán giả đâu Mà ngay cả những người trong giới ảo thuật cũng bị mắc phải lỗi này Đó là dùng những từ như lừa đảo, mánh khóe, chiêu trò, bịp bợ Đó là những từ rất tiêu cực Và bất cứ ai nghe thấy những từ đó thì đều có tâm lý đề phòng bởi vì trong chúng ta chẳng có ai thích mình bị lừa cả Cho nên thay vì dùng những từ như vậy Hãy dùng những từ như khéo léo, thông minh, linh hoạt, trí tuệ Để thể hiện đúng sinh thần tích cực của thần Mình có mua sách và mua đĩa của các ảo thuật gia trên thế giới về nghiên cứu Người ta luôn nói rằng Hãy là chính mình Hãy đặt cá tính của mình và màn diễn Đừng cố bắt trước ai Và đó chính xác là điều mà mình đã làm Mình diễn đường phố được gặp rất nhiều tầng lớp khán giả khác nhau Và mỗi khán giả lại cho mình một bài học Và mình đã khai thác tâm lý của những khán giả khó tính Để xem người ta nghĩ gì, người ta định nói gì Mình tạo ra những màn diễn cũng như cách diễn mới Để khiến cho dù có biết rồi Họ cũng vẫn khâm phục sự khéo léo của môn này Điều khiến cho mình hạnh phúc nhất khi diễn ảo thuật đó là cảm thấy đem được đến niềm vui cho mọi người Và mình cảm thấy mình cũng truyền được ngọn lửa cho thế hệ sau Mình đã khiến cho ảo thuật ở Việt Nam được lên một tầm mới Khiến cho khán giả tôn trọng những người diễn ảo thuật cũng như tôn trọng bộ môn ảo thuật Được nhìn gương mặt ngạc nhiên và nụ cười của khán giả cũng là động lực lớn nhất giúp cho mình thêm yêu nghề Và mình cũng là một người rất yêu môi trường một câu chuyện cuối Hôm đó mình đi diễn ở Hồ Gươm Có một cậu bé vứt vỏ kẹo ra chỗ mình diễn Bảo Ơ, ờ, các cháu lại vứt rác ra đây Cháu cứ vứt vào bàn của chú đâu, cháu vứt ra đất mà Nhặt lên đi Không được vứt rác bừa bãi, phải vứt ở thùng chứ Cậu bé vừa nhặt vừa lầm bẩm Nhưng ai cũng vứt đầy ra đường mà Một lúc sau, cậu bé quay lại Cháu vừa vứt đi đâu đấy Thế như không phải vứt vào thùng mà vứt ra chỗ cây ghê đúng không Cậu bé lắc đầu Thế cháu vứt đi đâu? Cháu vứt xuống hồ Hồ gươm các bạn Cháu phải giữ cho hồ trong sạch chứ Mọi người cũng toàn vứt đầy xuống hồ mà Không được Mọi người làm sai không có nghĩa là cháu cũng làm sai Cháu phải vứt vào thùng nhá Nhớ chưa? Cậu bé gật gật Và lần sau cháu thấy ai vứt rác vừa bãi Cháu cũng phải nhắc họ vứt vào thùng nhá Nhớ chưa? Cậu bé lại gật gật và nhờ ảo thật mà mình được gặp những tình huống lạnh như vậy Câu chuyện đó cho mình hai điều Điều thứ nhất, đó là người lớn mới là hư và khó bảo Trẻ em chỉ như giấy trắng mà thôi Điều thứ hai Đó là đừng để số đông làm ảnh hưởng đến tư duy Cũng như quyết định của các bạn Hãy luôn luôn làm điều đúng đắn Điều cuối cùng Lần sau, mỗi khi các bạn xem ảo thuật Đừng xem nó như Đừng xem nó như một lời thách thức giải đố Hãy xem nó như một tiết mục giải trí Xin cảm ơn các bạn Cảm ơn, xin cảm ơn thầy Trần Hoàng Hải
Thank you. 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 Thank you.